no pretendo eh, tomar una determinada temática ni pretendo tener un determinado soporte homogéneo. Eh, porque en general los, los trabajos que, que hago parten de, de imágenes o de, o de recuerdos o no sé, son, es, son situaciones que, que surgen de algo que leía, de algo que vi y, y que adoptan una determinada forma, un determinado soporte de acuerdo a, eh, a, esa, a esa imagen. Es decir, pienso en de qué manera específica esa imagen que surgió eh, se puede explotar al máximo. Entonces es por eso que, que no puedo decir que yo me especializo en la pintura o en la acuarela o en instalaciones, porque en realidad depende mucho de, de la imagen que tengo. ¿no? Eh, y eh, también ocurre que, que, no, que esas, esas imágenes no, están, no se remiten a una determinada temática, pero podría decir que, que gran parte de estas imágenes surge de, de la experiencia urbana. Soy ávido lector de, de literatura. Y, y hay muchas imágenes que surgen de ahí, también muchas imágenes que surgen del cine, o de la música también, ¿no? Y hay algo que, que, que pasa en la música que no pasa en otras, eh, que no pasa por lo menos en, en las artes visuales, que es, es este soporte eh, abstracto, ¿no? Es, es abstracto en su naturaleza, ¿no? Y entonces eh, la música implica un desarrollo de la forma que en, en algunos casos en, en las artes visuales se deja de lado, porque... porque eh, quizás eh, la, la presencia del texto, ¿no? es decir, el acompañamiento del texto en las artes visuales muchas veces hace que, que, el, que, el, que, que esa, esa forma no se desarrolle del todo, ¿no? pero en la música no hay forma, porque no, no hay forma de, de, de transformarlo en texto. Entonces la, la música tiene que exprimir la forma de, de una manera muy, eh, muy exacerbada, ¿no? <coughs> porque no hay otra manera, es decir, el texto no, nunca llega a traducir esa, esa forma. ¿no? El humor me, me parece fundamental, ¿no? es, decir, es, es, algo, es una manera de acercarse que no implica una, una, una risa, ¿no? sino, sino una, una sonrisa, ¿no? una especie de pacto entre el espectador y el, y, el, y el artista. Es una manera de entrar en una obra. Eh, tan, eh, quizás esto se relaciona con lo que hablaba anteriormente, ¿no? que ahora yo hablo mucho de la forma, ¿no? es decir, de cómo, cómo esa obra se, se presenta ante el público. A veces pienso que que el, que el artista lo que hace con, con el espectador es algo, eh, es un juego muy, muy extraño. ¿no? Siento, siento que, el, que, el, que el artista agarra de la mano al, al, al espectador y lo lleva adentro de un bosque. ¿no? Y cuando llega a un claro en el medio del bosque, lo suelta y sale corriendo. El, el, el artista sabe por dónde salir porque conoce el bosque, pero el espectador no sabe. Entonces tiene que empezar a, a buscar... Eh, por dónde salir de, de ese bosque. Y ahí me parece que ese es, es el punto. ¿no? Es decir, las estrategias, estas estrategias de, formales o, o a través del humor, sirven para llevar al espectador a ese, a ese centro. Después es responsabilidad de, del, del espectador encontrar la salida. ¿no? Creo que son del año 2004, 2005. Eh, a mí me atraía mucho esas historias que eran, que eran historias donde aparecían cadáveres, donde había asesinatos, donde había charcos de sangre y, y cuerpos en descomposición. Y que, y que de repente yo pasaba de una historia a la otra y notaba que, que había estructuras de lenguaje que eran iguales. Con lo cual, esas estructuras de lenguaje que se repetían le quitaban todo el dramatismo. ¿no? Por un lado decía, uy, está, está muriendo gente, ¿no? O, o, o esta persona está, tiene familiares, ¿no? Hay sufrimiento. Y, y, y de repente la, la, la reiteración de las, de las estructuras eh, de lenguaje lo transformaba todo en una especie de farsa, ¿no? Y uno se empezaba a olvidar ya de, de, la, de las historias familiares y, de, y de la, del drama que es, que es un asesinato y empezaba a como decir, ah, bueno, pero esto, hay, acá hay una especie de rima, ¿no? Es, es, un, es una especie de poema, ¿no? Eh, Cuerpos en descomposición, cuerpos en descomposición, cuerpos en descomposición, cuerpos en descomposición, no puede ser, es una rima. <risa> Entonces uno ya olvida que es, que es un cuerpo en descomposición. No, no es que fuera algo que, que buscaba, pero 
Eh, fue una, una necesidad que surgió en un determinado momento, ¿no? o sea, a partir del año 2010 o do, 2011. Eh, yo había hecho algunos eh, algunas intentos con la pintura durante, durante años y años y, y metódicamente lo había tirado a la basura. ¿no? Es decir, y de repente apareció una, eh, una manera de pintar, ¿no? eh, poniendo de, de manifiesto más el el gesto, la materia, el contraste entre materia e inexistencia de materia. Había determinadas cuestiones que parecieran ser muy, muy abstractas, que de repente hicieron un clic en mí, es decir, empecé a encontrarle sentido a eso. Si antes no, no encontraba sentido en esas pinturas que hacía, de repente empezaron a tener sentido. Entonces pensaba, ¿qué pasa con las pinturas? ¿No? Es decir, en las pinturas uno puede percibir una imagen por, por internet, pero esa imagen no es la pintura. Entonces, si yo ponía de manifiesto, o digamos que había un elemento que era muy importante para mí, que era la materia y el gesto, eso era invisible en, la, en, en Internet, donde es una cuestión muy plana. Con la pintura era algo más relacionado con, con la experiencia, con la experiencia de hacerla. Y yo pensaba que también estaba relacionada con la experiencia del espectador de, al verlas. Eh, con el tema de que esa experiencia que iba a tener frente a las telas era, era eh, inevitable, es decir, que no, no se puede reemplazar por otra cosa. Cuando hice el, el primer programa en, en Litera, el primer programa anual en, en Litera, que fue en el año eh, 2009, creo, 2009, eh, me encontré con que iba a compartir un año con 25 artistas y que nos juntábamos todos los viernes y durante ocho horas eh, teníamos eh, discusiones. ¿no? Es decir, había un compromiso muy, muy fuerte. Estoy convencido, y ahora después de las tres experiencias que tuve en, en, en Ditela, que es la única manera, es decir, es la única manera de enseñar. Es decir, partir de, de, lo, de lo que un artista propone y eh, criticarlo eh, eh, comentarlo, eh, agregarle cosas, restarle cosas, ¿no? eh, eh, someterlo a una, a una discusión de pares. ¿no? Eh, y recuerdo que mi, mi, mi papel en, en ese caso es simplemente una, una especie como de, de, de coordinador, ¿no? coordinador de, de una discusión, es decir, obviamente proponiendo temas, <coughs> pero, pero siempre es eh, eh, la cuestión de la, de la coordinación de los esfuerzos de, de, todo, de todo ese grupo. Me costó mucho empezar a, a trabajar eh, nuevamente porque el, el problema con, con las retrospectivas es que, es que plantean algo que parece muy homogéneo. ¿no? Es decir, por más que haya eh, divers, diversos tipos de, de obra en una, en una muestra, plantean un, como una homogeneidad de calidad. ¿no? Que uno dice, ah, sí, esta obra está buena, ah, sí, este, estas obras están buenas. Pero claro, se, se hicieron durante 25 o 30 años. El problema es que cuando uno vuelve al, al estudio y plantea una, una obra y dice, ah, esto es una tontería. ¿no? Y claro, no tiene el nivel de aquello. Entonces uno tiene que adaptarse nuevamente a la, a la idea de que, de que uno se la pasa haciendo cosas inútiles. ¿no? Y, que, y que está bueno hacer cosas inútiles y, y cosas que no tienen calidad y, tiene, y cosas que uno podría tirar a la basura fácilmente, porque en base a esas cosas es que surgen las otras. ¿no?